بنبيل أكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمت في أعلى الدرجات جذع حن وسلم حجر ذكرت في يده الحصيان من بين أصابعه نبع الماء وظل في الفلوات واسأل أحدا لمحبته أصبح رمزا للحسنات والأكوان بقرب الهادي قد حازت كل الخيرات بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كما ذكرنا أن الكائنات كلها لها صلة بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بل عشق ومحبة وتعلق بجنابه الشريف وأن لكل حدث من الأحداث دروس نستفيدها نبدأ من أول طبقة من طبقات هذه الكائنات التي خلقها الله تعالى في هذا الوجود وهي طبقة الجمادات وهي الأقل في المستوى فنذكر من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كنت إذا مررت عليه يسلم علي في رواية أخرى يقول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فما مررنا بحجر ولا شجر إلا وسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله هذه القصة اللطيفة البسيطة التي ربما تمر مرور الكرام وربما إذا مرت على الواحد منا أعجب بها كمعجزة حجر يتكلم فيقول اللهم صل على سيدنا محمد إجلالا وتعظيما وحبا لصاحب هذه المعجزة لكن كما اتفقنا نريد أن نستخرج منها دروس نستفيد منها في حياتنا مع رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأول ما ننوه إليه من الدروس المستفادة هو أن هذا الحجر الذي هو في كينونته الجامدة هو جامد من الجمادات لكنه لما أن مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن ينطق فأن فيكون مثالا ونموذجا لجميع الكائنات في التخاطب مع النبي عليه الصلاة والسلام فخرج عن كينونته الجامدة ونطق وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام الجانب الذوقي الجانب المعنوي الذي يتحرك له القلب والفؤاد هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له هذه القصة وهو في مكة قبل البعثة وهو يخبر أصحابه عنها بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة يعني أكثر من عشرين سنة والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه لماذا يخبرهم؟ هذا السؤال الذي ينبغي لنا أن نفكر في إجابته لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هو يخبر أصحابه ليخبرونا عن هذه الواقعة لا شك أنه يريدنا أن نستفيد ونعلم أن أن الصلاة على النبي والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام لها بقاء عنده عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فلئن كان هذا الحجر الذي هو من الجمادات لما سلم على سيدنا محمد حفظ له سلامه وبقي وده في وده في قلبه ويذكره في خاطره سنين طويلة فإذا كان لم ينسى حجر سلم عليه فكيف ينسى بشر؟ سلم عليه صلى الله عليه وسلم فإذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أولا أعلم 
أنه عليه الصلاة والسلام سيبلغه سلامي ثانيا أتيقن أنه صلى الله عليه وسلم سيرد علي السلام لأنه هو الذي علمنا كما علمه ربه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأنه أوجب علينا رد السلام على من سلم عليه فهو أولى الناس بالعمل بسنته وبشريعته فإذا سلمنا عليه نتيقن أنه سيسلم علينا وأننا سنكون في ذهنه وفي معرفته ومعرفته صلى الله عليه وسلم بنا يفيدنا في دار في دا في يوم المحشر يوم أن يهرع الناس يبحثون لهم عن شفيع عن مخرج فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفك في ذلك اليوم سعدت أي سعادة بهذه المعرفة فإذا كان عرف الحجر الذي سلم عليه فلا فلم ينساه فتيقن يقينا وخذها بقوة أنه لن ينساك النقطة الثالثة التي اتفقنا أن نذكرها دائما في كل قصة وهي الرسالة ما معنى الرسالة؟ الرسالة التي يبعثها لنا هذا الكائن بلسان حاله لأنه كما يقولون لسان الحال أفصح من لسان المقال فلو تصورنا هذا الحجر لو تكلم معنا ماذا سيقول لنا نحن أمة النبي محمد تصور أنه سيقول لنا يا أمة يا محمد يا من آمن به وصدق به وعرف أنه رسول الله أنا حجر جامد لا أتحرك ولا أنطق في ظاهري لكن لما مر بي هذا النور ولما مر بجواري هذا الحبيب ببهجته وبجماله وبإحسانه لم أتمالك نفسي إلا وخرجت عن طوري وخرجت عن جماديتي وعن يبوستي إلى عالم الحس لأبعث له السلام ولأبعث له الكلام ولأقابله صلى الله عليه وسلم فكيف بكم يمر بكم ذكره وأخباره وسيرته وربما الواحد منكم لا يتحرك بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدرسنا مع هذا الحجر هو أن نعرف سر السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله به فقال لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمات في أعلى الدرجات جذع